What do I think of German fashion? You're really putting me on the spot here. I mean, I don't want to generalize, but okay. Here are a couple of things I've noticed. Every day is casual Friday in Germany. A jeans and sneakers combo is acceptable attire, not only in the park or the supermarket, but also most offices and nightclubs. A favorite among men and women is the practical short. Preferably beige and unflattering. An absolute classic that screams German dad on holiday is the short sleeve check shirt. Something for the whole family, the sensible sandal. Bonus German points for keeping your socks on. Studies show that despite having the highest GDP in Europe, Germans aren't particularly big spenders when it comes to fashion. And what they do buy tends to favor functionality over flamboyance. Auf jeden Fall ist der deutsche Modestil praktisch. Schlicht auch zurückhaltend. Wir Deutschen wissen nicht mehr richtig, wie wir uns in schönen Situationen anziehen sollen. Also wenn wir in die Oper gehen mit Jeans, geht eigentlich gar nicht. Oder essen gehen und dann halt auch wieder Jeans anhaben. Wir ehren nicht diese, diese Fashion, diese Mode-Sache. Ich würde auch sagen, dass es ähm, viel mit dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen zu tun hat. Dass es halt damals einfach total vertrampelt wurde, irgendwie sich zu entfalten oder irgendwie modisch zu entwickeln. Ich höre immer von meiner Oma, immer alles wiederverwenden, mehr verwenden genau. und wirklich alles bis zum Schluss. Und ich glaube, das hat sich aber immer noch in unserem Stilverhalten auf jeden Fall wiedergespiegelt. So, the Germans are more backpack than clutchback, more high top than high heel. But that's not necessarily a bad thing. Sure, the French might be chic, but the Germans are comfortable. The overall trend for practicality and thriftiness also means that your clothes are less likely to mark you out as belonging to a particular social class. Oh, and the transition from day to night is a breeze. Some say this harks all the way back to when most of modern day Germany was part of the Kingdom of Prussia. The so-called Prussian virtues include a sense of order, self-restraint and pragmatism. In 2007, Germany decided it wanted a piece of the international catwalk action and launched the Berlin Fashion Weeks. The event is known for attracting young designers and tackling issues like sustainability. But can it compete with the big guns? The whole area that is concerned with sustainability, is very well taken. Otherwise, it is like the second or third class in the conglomerate of the international fashion weeks. So long as mode is not really on the street and is quasi a lived Zeitgeist, it remains a kunst product. And at this point, hakt es halt, dass die, die deutsche Mode es nicht wirklich schafft, auf der Straße präsent zu sein. Different cities in Germany are known for particular fashion ticks. In Hamburg, it's a passion for dark blue everything and bright yellow raincoats. The schicke Mickey lot in Düsseldorf prefer the finer things in life. And in Munich, everyone wears Lederhosen every single day. Just kidding. As delightful as that would be for us tourists, it's just not happening. Sorry. Then we have Berlin. So, you know, everything I told you so far about German fashion tendencies, just forget it. Berlin kennt im Style keine Grenzen, also ist alles möglich. Vintage ist super wichtig für den Berliner Style. Typisch Berlin, so Lagenlook und mit verschiedenen Materialien. Animal Print, auch ein Dauerbrenner. Also gerne auch äh, in der Tierwelt mixen. Du kannst auch gerne mal in die Fetischabteilung gehen. Lack und Leder äh, geht immer in Berlin. I think I still need some help. Look 1, inspiriert von Lady Di und super passend zu Berlin, sporty sweater. Jetzt geht's in Berliner Techno Club. Der letzte Look perfekt zum Sonntagsbrunch. Ich bin ein Berliner. <lacht>